，花花和润月的感情有多好，只要不干饭，永远是最好的朋友。虽然二狗最喜欢吃花花严选，但他真的很爱妹妹。第一次见面时就忍不住靠近对方，小脑袋温柔的靠在宝宝花身上。此刻命运的齿轮开始转动。后来花花被交由干妈圆润照顾，虽然她分走了妈妈的奶和爱，懂事的二狗却从未因此记恨花宝鸡，反倒把花花当亲妹妹看待。因为花花天生后脚掌外翻，学习爬树总是比其他小熊更费劲，把干妈圆润逼到生无可恋，最后干脆摆烂，直接撂挑子不干了。二狗就自告奋勇的替母叫花。只见他先是摇头晃脑的爬上去做示范。下来后，小手霸气一挥，示意花花大胆爬，有他在下面接应。只可惜花宝鸡只学会了摇头晃脑，爬树的技巧是一点也没掌握。一旁的二狗急得都要开口说人话了，姐妹俩也会在沟里尽情打闹。花花尽情撒娇，二狗则低头跟他贴贴，像极了当初圆润淼淼分开前一天抱在一起依依不舍的样子。因为润月比花花大了一个月，提前来到了谭爷爷的幼年园。他和花花重逢后非常高兴，立马跑过去守护正在睡觉的花花，困了就趴在他身上眯一会。就连谭爷爷喊二狗来吃加餐，一向最爱干饭的他也只是抬头看了一眼，不愿离开失而复得的妹妹。这委屈又倔强的小表情真的让人心软软。这天外场突然传来孔雀的尖叫声，受到惊吓的四小只立刻飞奔着爬上树。艾九和叶和二狗很轻松爬了上去，唯有花花爬得特别慢，心里害怕极了。于是二狗爬到一半，特意停下来等他。并将最方便的树杈留给花花，自己则爬到较高位置放风观察地面情况。不得不说，润月真的是只很暖心的小熊。有次花花从树上跌落，倒挂在木架中，他害怕的拼命挣扎，眼看就要脑袋着地。二狗赶紧推来轮胎接住跌落的花花，花宝鸡这才平安无事的回到地面。就冲这一幕，二狗吃点花花严选怎么了？此外，两熊还有些可爱的小默契。花花一坐，二狗就知道他要靠过来了，伸出小手托住花宝鸡的后背。花宝鸡便顺势躺在姐姐怀里撒娇，有时圆润都找不到宝贝花的脖子，最后只能选择叼她的腿或者屁股。可二狗却能精准的一把搂住花花的脖子，简直是霸总和娇妻文学照进现实。虽然现在二狗和花花分开了，但他们都在各自的领域闪闪发光。沉迷干饭的二狗进军狂飙界，拥有了梅兰肉肉同款身材，而花花则担任了文旅局局长，每天勤勤恳恳的为家乡发展做贡献。或许他们往后熊生都不会再见面，但相信这份友谊将会长存心中。小熊精于爱究竟有多聪明机智？这天奶妈出来提醒爱姐下班回家，小家伙靠近时特地放慢脚步，等奶妈先回到员工通道后才进门。而且于爱进门后也没有转身离开，眼里有活的她还主动帮奶妈关上门，甚至留了条缝隙以便通风，简直是要成精的前奏。其实爱姐的这番举动并非偶然，小熊精从小就会给二顺妈妈开关门，自己出来玩时也会顺手把门带上，很难不怀疑爱姐藏了什么宝贝，怕被偷走。作为熊猫界智商与萌懒比肩的小熊。艾姐的高智商向来令猫粉们惊叹。这天，馆长和外公给可爱准备了新丰容，为了增加趣味性并锻炼两熊的后肢力量，用绳子将玩具全部绑在了树上。艾姐迫切地想要吃到丰容里的果果，于是想要直接从源头解决问题。她径直来到木架上观察馆长打的绳结，只是轻轻一拽，绳结竟然就松开了。随后，艾姐像侠女一样翻身踩在树上，一手抓木架稳住身体，一手扯开了绳子。这逆天操作把外公都给看得目瞪口呆，只能紧急召回于可于爱并返工。而艾姐也不是第一次解绳子，先前院子里的吊篮打结竖了起来，没等姨姨们研究明白，艾姐已经上，结果只动了一下嘴就解开了吊篮。此刻仿佛看到上学时期碾压全校的学生。这天外公陪两熊玩老鹰抓小鸡游戏，他在前面跑，可可爱爱在后面追。在经过弯道时，艾姐只思考了 0.01 秒，就果断选择抄近路去追外公。笨蛋哥哥只会跟着饲养员的路线跑。难怪外公感叹于可想到石于爱已经做到了。先前可爱兄妹和二顺分开的时候，妈宝男饭也不吃崩溃的趴在门口要妈妈，而爱姐的心理承受能力要比哥哥强一些。坐在木架上吃奶爸放的四根笋笋，不过懂事的于爱并没有全部吃完，而是特意给哥哥留了两根。试问谁能不爱如此聪明暖心的小熊呢？不仅如此，爱姐的模仿能力也是一流，会故意模仿哥哥从树上掉下去的糗样，还杀熊诛心的蹦起来嘲笑可可。结果被恼羞成怒的鱼可追着胖揍。当夏天到来，阳光烤的头脑发昏时，爱美的鱼爱就直接把王八壳扣头上，既能 cos 神龙大侠阿宝，又能防晒，真是一物两用，不但美观还实用。果然，鱼爱的爱就是爱因斯坦的爱。要是有一天爱姐开口说人话，恐怕猫粉们也不会太震惊。敏家不养闲熊，个个都是邪眼。这只坚持熊掌在上，否则就会急眼的小熊，就是显眼包灵眼的亲妈敏敏。虽然都已经是做妈妈的熊了，但敏敏一身反骨，还是著名的嘴炮团成员之一。这天，敏敏正缩成一团，安静的坐。奶爸使出十级猫语喊他回家吃饭。敏敏吃饭了。虽然不太确定敏敏
，像极了对方不愿意搭理你并投来一坨屎。有这么一位搞笑女妈妈，她的孩子自然都是熊中龙凤。这只和胖妍同款委屈脸的小熊，其实就是她的亲弟弟满满。两熊相似程度，亲妈见了都得愣一愣。不同的是，满满的头凭的能顶起一瓶汽水，而满满和灵岩不仅长相犹如复制粘贴，就连搞笑的气质、整活的本领都如出一辙。满满最喜欢霍霍院子里的小树，只需一个熊定重击就能让枝干妻离子散。好家伙，兄弟俩真是不分伯仲的胖啊！很想问敏敏一样的孩子为什么要生两面？听说哥哥凭借整活从小透明。明逆袭成形象大使后，满满也开始当起了显眼包，要把蓝雨干上市。不仅雨天蹦迪上演，就让这大雨全都落下，还趁游客多的时候来了个舞蹈串烧。只见这小子双手抱头，左脚画圆，右脚踢，随后一个助跑，顺着斜坡来了个五连翻滚，收尾时不忘五个诗，感谢姨姨们的捧场。感觉他和灵岩一样，一天天有使不完的牛角。胖岩虽然是熊猫圈最会整活的小熊，但毕竟今夕不同于往日，灵岩凭实力当选了栾川旅游形象大使。如今再见到胖岩就得喊一声严局了，估计此刻还在加班删除黑历史了。毕竟他可是熊猫界涉黄第一熊，还有动不动就把奶爸挂网上的前科。日常整活翻车也是家常便饭了。其实敏敏的三个孩子，阿杰、灵岩和满满，都用了同一个样貌模板，只是长得好看的是阿杰，长得好笑的才是灵岩和满满。阿杰出生时的体重达到212克。使得首次生产的敏敏难产了三天，才终于把这小胖妞生下来。虽然阿杰不像弟弟们那样活泼，但骨子里也是个实打实的搞笑女。熊生最爱打坐修仙和干饭，主打一个酒肉穿肠过佛在心中坐，并且阿杰还喜欢颠倒看世界，这柔韧度不知要让多少舞蹈生泪目。有时他还会为一口胡萝卜表演倒栽葱，把围观群众刘奶妈吓得魂都快飞了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，对不起，糟了，天哪，你为了吃这里吃。不得不说，敏敏是懂遗传的。无论老公是谁，孩子都和她长一样。小熊金辉宝的脾气有多大，简直是爱宝乐园最不好惹的存在。宋三岁只是轻轻摸了下辉宝的屁股，小家伙当即炸了毛，气势汹汹的转过头，小手使劲一拍地，再碰我一下试试。如果眼神能刀人，恐怕宋三岁早已 game over。与福宝只霍霍宋三岁和爱女士不同，辉宝小脾气上来主打一个无差别攻击，有次将爷爷试图纠正光君的坐姿，想让他面对游客吃饭，结果一身反骨的光君直接原地葛优躺，就是说这白眼翻的真的好瞧不起人。这天辉宝追着宋三岁进入员工通道，本想赏脸让对方陪自己玩一会，没曾想被忙于工作的老宋几次拒之门外。我们光君大王何时受过这种气？一怒之下直接就奔着爱女士去了，二话不说就给了妈妈一套喵喵组合拳。幸亏爱宝忙着吃胡萝卜，没工夫搭理他，不然铁定得给光君一套爱的教育。虽然辉宝和爱宝对打从来没赢过，但光君大王从来都不服气，哪怕打不过也要还手，就是要硬刚，和虫洞二馆长一样从不内耗。当初兽医打针时弄疼了光君大王，小家伙的怒火蹭一下就起来了。要不是江爷爷在后面拼命拖住他。恐怕兽医逃跑的时间都不会有。而看着罪魁祸首笑嘻嘻的蹲在门边，灰宝眼神里的幽怨都快要溢出屏幕了。有本事进来，咱俩 battle 一下。可以说没人能在灰宝面前全身而退。不过在面对最喜欢的圣息姨母时，双标的光君却会收敛爪牙。当初姨母如灰宝的脸蛋时太用力，让他在众多游客面前出了洋相。有女明星包袱的光君瞬间天都塌了，默不作声的跑到一边生闷气去了。只能说，要是换成宋三岁，光君大王肯定要与他不死不休。直到圣息姨母拿着小苹果来道歉，灰宝的态度才算缓和了一些。不过当姨母搂着瑞宝亲亲抱抱时，嫉妒到面目全非的光君气得冲上去就是赶，被提溜起来后仍不依不饶的要咬对方，这简直就是醋坛子被打翻的人类小孩子。其实灰宝喜欢姨母不是没有原因，毕竟姨母会给光君带好吃的小零食，而宋三岁既会打针又会喂给他驱虫药，罪行罄竹难书，让熊无法原谅。不得不说，宋三岁简直比黄莲还要苦。为要这件事，从福宝到灰宝瑞宝，最后全都被记恨上了。强烈建议他下次戴个头套遮掩一下。